নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানা আরও একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত ভাত রান্না করাটা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু সেই ভাত যদি প্রেশার কুকারে রান্না করা হয় তাহলে সময় এবং জ্বালানি দুটোই কিন্তু বাঁচে কিন্তু অনেক বন্ধুরাই বলেন যে প্রেশার কুকারে ভাত করলে সেটা ঠিক ঝরঝরে হয় না একটু দলা পাকিয়ে যায় সেই জন্য আজ আপনাদের সঙ্গে এই ভিডিওতে আমি শেয়ার করছি দুই রকম পদ্ধতিতে প্রেশার কুকারে ভাত রান্না করা যাতে ভাতটা একদম ঝরঝরে হবে প্রথমে দেখুন এক গ্লাস চাল নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে যে কোনো একটা গ্লাস বাটি বা কাপে চালটা মেপে নেবেন এক গ্লাস মতো চাল নিয়েছি আমি চালটাকে একটা বাটিতে রেখেছি এবার চালটাকে একদম পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে চার থেকে পাঁচবার মতো চালটাকে জল পাল্টে পাল্টে ধুয়ে নেবেন তারপর এই ধোয়া চালটাই আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা প্রেশার কুকারের মধ্যে চালের সঙ্গে কিন্তু এখন কোনো জল দিইনি শুধু চালটাই দিয়েছি জল ধরিয়ে এবার এর মধ্যে দেব ঠিক যতটা চাল নিয়েছি তার ডাবল পরিমাণে জল যদি চালটা একটু মোটা হয় মানে ভাতটা মোটা চালের ভাত হয় তাহলে পরে জলটা কিন্তু আর একটু বেশি দিতে হবে মানে দু কাপের জায়গায় আড়াই কাপ বা আড়াই গ্লাস মতো দিতে হবে আমি এখানে পুরোপুরি দু গ্লাস মতো জল দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি কয়েক ফোটা পাতিলেবুর রস এটা কিন্তু অপশনাল নাও দিতে পারেন তবে পাতিলেবুর রস দিলে ভাতটা একদম সাদা ধবধবে হয় এবং সঙ্গে ভাতটা একদম ঝরঝরেও হয় ভালো করে মিশিয়ে দিয়েছি একটু নাড়িয়ে নিয়ে তারপর আমি প্রেশার কুকারের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলাম প্রেশার কুকারের ঢাকনা বন্ধ করার পর আমি এবার গ্যাসটাকে অন করে দিয়েছি এবার একদম হাই ফ্লেমে রেখে দুটো হুইসেল আসা পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে একদম হাই ফ্লেমে দুটো হুইসেল আসতে হবে প্রথম হুইসেল পড়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আর এই দ্বিতীয় হুইসেলটাও পড়ে গেল এবার আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিচ্ছি দুটো হুইসেল কিন্তু একদম হাই ফ্লেমে দিয়েছি তারপর আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিচ্ছি এই সময় প্রেশার কুকারটাকে নিজে নিজে ঠান্ডা হতে দেব মানে ভেতরে যে প্রেশারটা রয়েছে প্রেশারটাকে নিজে নিজেই বেরিয়ে যেতে দেব মানে জোর করে প্রেশারটা বের করতে যাবেন না তাহলে কিন্তু রান্না একটু বাকি থেকে যাবে যখন দেখবেন একা একাই প্রেশারটা বেরিয়ে গেছে তখন প্রেশার কুকারের ঢাকনাটা খুলতে হবে দেখুন আমি ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি এই সময় একটা হাতার সাহায্যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ভাতটা কিরকম অবস্থায় রয়েছে দেখুন ভাতটা কিন্তু এখনো একটু জড়ানো মতন রয়েছে এভাবেই প্রেশার কুকারের ঢাকনাটা খোলা অবস্থাতে এটাকে রেখে দিতে হবে মিনিট দশে মানে মিনিমাম পাঁচ মিনিট মতো রাখলেও হবে তবে দশ মিনিট রাখলে ভালো হয় দশ মিনিট পর দেখুন এটা যখন সার্ভ করা হচ্ছে তখন ভাতটা কিন্তু একদম সুন্দর ঝরঝরে হয়ে গেছে তাহলে দেখলেন কত সহজে তৈরি হয়ে গেল প্রেশার কুকারে একদম ঝরঝরে ভাত এরপর আমি আরো একটা পদ্ধতি আপনাদের সঙ্গে সাধারণভাবে আমরা ভাত রান্না করার সময় যেরকম মার জড়িয়ে রান্না করি এই পদ্ধতিতে কিন্তু সেরকম মার জড়িয়েই ভাতটা রান্না হবে প্রেশার কুকারে আমি পাঁচ গ্লাস মতো জল দিয়ে দিয়েছি জলটা গরম হয়ে গেছে এবার এক গ্লাস মতো চাল খুব ভালো করে ধুয়ে এই গরম জলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আমি আগের বারে যে গ্লাসে নিয়েছিলাম সেই গ্লাসেরই এক গ্লাস চাল এবং পাঁচ গ্লাস জল দিয়েছি আমি এখানে চালটাকে কিন্তু আবারও বলছি খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে তারপর প্রেশার কুকারের ঢাকনাটা আমি বন্ধ করে দিলাম এবার এই অবস্থাতেই একদম হাই ফ্লেমে রেখে দুটো হুইসেল আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে একদম হাই ফ্লেমে রেখে দুটো হুইসেল এসে গেছে তারপর গ্যাসটাকে অফ করে প্রেশার কুকার থেকে প্রেশারটা আপনা আপনি বেরিয়ে যেতে দিতে হবে যখন দেখবেন প্রেশারটা একদমই বেরিয়ে গেছে তখন প্রেশার কুকারটা খুলতে হবে এখন ভাতটা কি অবস্থায় রয়েছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে দেখুন ভাতটা কিন্তু একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কুক হয়ে গেছে আর এর মধ্যে বেশ অনেকটা পরিমাণে জল রয়েছে সাইডে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এবার এই জলটাকে আমাদের ঝরিয়ে নিতে হবে আমি জল ঝরানোর জন্য দুটো পদ্ধতি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে একটা বড় পাত্রের ওপরে আমি একটা ছাঁকনি রেখেছি সেই ছাঁকনির ওপরে ভাতটা এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি এতে কিন্তু খুব সহজেই ভাতের এক্সট্রা যে জলটা রয়েছে সেটা ঝরে যাবে পার্সোনালি আমার কিন্তু খুব পছন্দের এই পদ্ধতিটা ম্যাক্সিমাম জলটা দেখুন ঝরে গেছে সঙ্গে সঙ্গে এবার অন্য একটা বাটিতে আমি এই ছাঁকনিটা রেখে দিলাম এভাবেই এটাকে কোনো রকম ঢাকা দেওয়ার দরকার নেই এভাবেই রেখে দিতে হবে মিনিট দশেক দশ মিনিট হয়ে গেছে আমি মাঝে একবার একটুখানি জল পড়েছিল সেটা ফেলে দিয়েছিলাম 
এবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ভাতটা কি রকম ঝরঝরে হয়েছে ছাকনির ওপর থেকেই তুলে আমি দিচ্ছি আশা করি দেখে বুঝতে পারছেন যে ভাতটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে এই একটা পদ্ধতি দেখালাম আর আরো একটা পদ্ধতিতে কিভাবে ভাতের মারটা ঝরাতে হবে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রেসার কুকারের মধ্যে ভাত রয়েছে এখানে এবং ভাতের মধ্যে জল রয়েছে ঢাকনা থেকে আমি রাবার এবং হুইসেল এই দুটো জিনিসই খুলে নিয়েছি মানে ভেন্ট আর গ্যাসকেট দুটোই তারপর একটা বড় পাত্রের ওপরে অথবা সিঙ্কের ওপরেই এটাকে এভাবে উল্টে দিতে হবে প্রেসার কুকারটা তাহলেই দেখবেন খুব সুন্দরভাবে জলটা ঝরে যাচ্ছে মানে ভাতের মধ্যে যেটুকু জল আছে কিন্তু এই পদ্ধতিতে করলে প্রেসার কুকারটা তো অনেকক্ষণ গরম থাকে এই কুকিং প্রসেসটা ভেতরে চলতে থাকে তাতে কিন্তু ভাতটা একটু গলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ভাতটা আমি জলটা ঝরিয়ে নিয়েছি এবার এটাকেও দেখিয়ে দিচ্ছি যে কতটা ঝরঝরে হয়েছে এই পদ্ধতিতেও কিন্তু ভাতটা বেশ ঝরঝরে হয়েছে তাহলে আশা করছি এই নিয়মগুলো ফলো করলে আপনাদেরও প্রেসার কুকারের ভাত এরকম সুন্দর ঝরঝরে হবে আজকের এই ভিডিওটা যদি হেল্পফুল বলে মনে হয় ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করে চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন